こんにちはジパング55の高です今私は札幌駅 JR タワーステラプレイスにある回転寿司根室花丸に来ております今回は札幌トータルにある絶対行きたい観光スポットをご紹介します絶品グルメを含めたっぷりご紹介したいと思いますこのチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは早速向かいたいと思います最初にご紹介するのは根室花丸です複数店舗ありますが今回は札幌駅の駅ビルにある JR タワーステラプレイス店を訪れましたかなりの人気店で開店から長蛇の列でした発見機で整理番号を発売します呼ばれたタイミングでいれば離れていても問題ありません私は土曜日のオープン15分前に着いたのですがすでに70組ほど待っていました今回は立ち席にしたので早めに利用できました紙に品名と皿数を書いてカウンター前の店員に渡します立ち席なのでそんなに広くありませんがすぐに食べれるのはメリットが大きいですねこのお店は新鮮な魚介のネタをいただけるということでとても人気がありますカウンターでは目の前でお寿司を握ってくれるので雰囲気はこちらの方があるかもしれませんねネタはかなり大きかったですネタにもよりますが1皿で基本2貫提供されますこちらは生ホタテが2つ重なっていますボリュームがあり美味しそうですね他にもアナゴカニ中トロを注文しました油も乗っておりとても美味しかったですネタも次々に握ってくれます早めに注文用紙を渡すようにするといいかもしれませんウニカニ味噌イクラを注文しましたどれも北海道の名産なので食べられるのは嬉しいですねネタも新鮮で味も美味しかったですねコーンやカニも注文しましたが、ハズレがなく、どれも美味しかったですね。根室花丸は、魚の鮮度に非常にこだわっているそうなので、常に新鮮なネタを食べることができます。せっかく北海道に来たのなら、美味しい海鮮が食べたいという方にはぴったりのお店ですね。早めに整理券を取り、他の場所で時間を潰すなど工夫してもいいかもしれませんね。人気店で混雑するのでその点だけ注意しましょう値段はかなり安いというわけではありませんが十分おいしいのでぜひ訪れてみてください続いてご紹介するのは札幌ビール博物館です札幌駅からバスで10分ほどの距離にあります徒歩では20分ほどです北海道発祥の札幌ビールの歴史やビールの飲み比べなどが体験できる施設になっています飲食施設もありビアガーデンもあるようですね施設では無料で自由に見学できるツアーと有料のプレミアムツアーを開催しているようですプレミアムツアーは大人1000円でガイドが施設を案内してくれますビールの試飲もできるようです開催時間が決まっており定員に限りがあるので注意が必要です建物も明治から使用している場所もあるのでとても歴史を感じますねそれでは早速館内を回ってみたいと思います今回はプレミアムツアーが満席だったので無料で館内を回ることにしました3階から順番に見ていきますこの建物は1890年旧北海道庁舎と同時期にドイツサンガーハウゼン社の設計によって製糖工場として創建されました館内に入ると最初に登場するのが2003年まで実際に使われていたビールの煮沸釜ですかなり巨大で圧倒されてしまいますねこの釜で作れるビールはおよそ8万5千リットルこれは350ミリリットルの缶24万本に相当します2階には北海道開拓の歴史とそれに伴う札幌ビールの歴史が紹介されています展示パネルなどを使い分かりやすく説明されています歴代のラベルを見ることもでき面白いですね
当時のビール瓶も展示されており歴史を感じますポスターもあり明治から昭和の変遷を感じます戦時中は商標が消え配給制となったそうです商標が消えてしまうなんてすごい時代ですねいろんな困難を乗り越えてビールが発展してきたことがよくわかりますホップの匂いを嗅げる場所もありビール作りそのものも学べるようになっていました1階に降りるとお土産売り場と飲食スペースがありましたお土産は北海道の定番商品を販売していましたビールに適したグラスも販売しておりここでグラスを購入するのもいいかもしれませんね持ち帰り用のビールも販売していたので宿泊先などで飲むのもいいかもしれません飲食スペースでは札幌ビールの飲み比べができるようです店内はビアホールのようになっており雰囲気がありますね券売機でチケットを購入し商品と交換します今回は3種類の飲み比べセットと北海道限定の飲み物を注文しました3種類セットで1000円なのでシェアしながら飲むとちょうどいいかもしれませんね種類は札幌生ビール黒ラベル札幌クラシック開拓誌ビールです開拓誌ビールは創業当時の味を再現したビールで他ではなかなか飲めないかもしれませんね私は普段ビールをあまり飲まないですが飲み比べると違いがあるのが分かりますね是非自分好みのビールを見つけてみてくださいビールはグラスに注ぐ方法で味も変わると言われています美味しい注ぎ方で有名なのはサンド次ぎですまずグラスをテーブルに置きグラス底面に当たるように勢いよくビールをグラスの半分まで注ぎます次に上部の洗い泡が消えたら今度はグラスの9分目までゆっくりとビールを注ぎます最後に洗い泡が消えたら3度目もゆっくりと注ぎますグラスの縁から泡が盛り上がるように注ぎ入れたら完成ですビールと泡の比率は7対3が理想的だそうですぜひご自宅で試してみてくださいそれでは場所を変えて小樽をご紹介していきたいと思います小樽は札幌駅から電車で35分ほどバスで50分ほどの距離にあります新千歳空港から特急電車も出ているのでアクセスはとてもいいと思います駅は観光客の方で混雑していますね1850年代から小樽は先住民族のアイヌの人々の交易の地から維新貿易が盛んになり日本で最も裕福な都市の一つになりました小樽の人口も1000人強から6万人にまで増加しましたその後は日清寮の衰退もあり北海道の中心地は札幌へ移っていきましたですが山と海に囲まれた魅力的な小樽市は人口約11万人の港湾都市として今でも北海道の魅力を道民内外の人々に伝えていますそれでは駅近くにある三角市場をご紹介します市場内には小樽漁港で水揚げされた新鮮な魚介類を購入することができます美味しそうな魚介がたくさん並んでいます三角市場内には海鮮丼のお店もあるのでご紹介します今回は武田というお店にしました市場はかなり狭いですが店内は意外に広かったです複数の海鮮丼のお店がありどこもにぎわっていましたね注文はタブレットから行うことができます小型扇風機もあり夏の暑いタイミングだとありがたいですね海鮮丼は種類が多くいろいろありそうですタブレットからも写真付きでメニューを見れるのでわかりやすいですね注文までは早かったですが提供までは少し待ちました海鮮丼を注文したら小鉢のようなものも提供されましたこちらが ANA 特製海鮮丼です
全日空とコラボした海鮮丼とのことで北海道名物がふんだんに盛られています器が思ったより小さかったので足りるか不安でしたが意外に量が多かったですね新鮮な魚介が多く美味しかったです他にも滝並食堂というお店も有名で具材を自由にトッピングできるそうです値段も安めなのでおすすめですここはかなり行列なので早めに行くことをおすすめします美味しい海鮮丼が食べれるのでホタルに来たらぜひ食べていただきたいですねそれでは小樽市内の観光スポットをご紹介いたします小樽は運河も有名で運河沿いとその近くのお店に商店が集中しています運河までは小樽駅から徒歩で15分です運河沿いにはステンドグラス博物館がありました中の動画撮影はできませんでしたが写真撮影が可能でした実際に使用されていたステンドグラスも飾っておりとても綺麗でしたステンドグラスに描かれている絵の説明などもありとてもわかりやすかったですステンドグラスの作り方なども説明していましたホタルで異国情緒に触れる良い機会なので訪れてみてくださいこちらが小樽の運河ですクルーズ運行も行っており夜には綺麗な夜景を見ることができるそうです近くには小樽ビールを堪能できるビアホールもありました小樽はビールも有名で小樽ビールとして販売していますここは販売しているビールの種類も多いので自分好みのビールが見つかりそうですね店内の席数も多かったですが運河沿いにテラス席もありましたただ昼間は日差しが強いので午前中か夕方に利用するのがいいかもしれません小樽ビールを堪能しながら是非小樽運河を楽しんでみてください小樽運河の先には商店が立ち並ぶ通りがありスイーツやお土産などが販売していますこの先にあるチーズケーキが有名なルタオに向かいたいと思います向かう道中にはガラス製品、昆布をメインで扱うお店小物類を販売するお店などいろいろありました通りの中には和傘で飾り付けられている場所もありとても綺麗ですね通りの奥に行くとオタルオルゴール堂があります多くのオルゴールを販売しています可愛らしいオルゴールがたくさんありますね中は思いのほか広くオルゴールの種類も多いです自分好みのオルゴールを見つけてみてくださいそれではスイーツで有名なルタオをご紹介したいと思います1階には手土産用の商品が販売しておりここでお土産を購入してもいいかもしれませんねケーキなども販売しておりどれも美味しそうですね2階はカフェになっておりケーキを食べれるようになっていました人気店なので発見機で整理券を発売してから40分ほど待ちました休みの日は早めに来た方がいいですねケーキがメインでセットメニューもあるのでいろんなケーキを食べることができそうです小樽店限定のケーキもありどれも美味しそうですね今回はチーズケーキのセットにしましたルタオのドゥーブルフロマージュは北海道産牛乳を使ったオリジナル生クリームと世界のチーズを合わせた人気スイーツですチーズはイタリア産マスカルポーネチーズとオーストラリア産クリームチーズを使用しています濃厚なマスカルポーネチーズは口どけのよりレアチーズに使用しています癖のないクリームチーズはコクとしっとり感のあるベイクドチーズに使用していますもう一つは小樽店限定のチーズケーキだそうです味はふわふわでとても美味しかったです他にも美味しそうなケーキがあるのでどれにするか悩んでしまいますねチーズケーキは新千歳空港でも販売しているので空港でも確認してみてください続いては小樽に花園本店で販売している花園団子です
小樽駅から徒歩15分ほどの距離にあります1895年に創業し120年以上もの歴史を誇る北海道を代表する老舗です三倉屋は現在小樽市内に全部で3店舗ありますが産越えを挙げた花園町のこの店が本店になります漫画のゴールデンカムイでこの店の暖房を食べていたことから全国的に有名になりました 100% 国産のうるち米を使った花園団子は素朴な味わいと柔らかな食感が特徴です黒あん白あん抹茶あん醤油ごまの5種類があります私はごまと醤油を注文しましたがとても美味しかったですねお団子1本の値段としては少しお高めですがその価値がある味でしたぜひ訪れてみてください最後にご紹介するのは日本銀行旧小樽支店です1912年7月に完成した日本銀行旧小樽支店跡を活用している金融資料館です小樽駅から徒歩10分ほどの場所にあります小樽は北海道一の金融街だった時期もありその歴史や貨幣の歴史を学ぶことができます建物は赤レンガで有名な東京駅を手掛けた辰野金吾が担当したとのことですどれも説明書きが分かりやすく勉強になりました建物も歴史があるのでとても重みを感じますねお金についてクイズ形式で学べる場所もありお子様連れも楽しめる施設です実際に使用していた金庫もあり迫力がありました1億円の重さを体験できるコーナーもありましたなかなか体験できないので面白いですね展示は全体的に面白く歴史を感じることができるのでぜひ訪れてみてくださいそれでは今回の札幌と小樽にある絶対行きたい観光スポットいかがだったでしょうか札幌、小樽は名店が多く何度訪れても飽きないですねぜひ皆さんも北海道グルメを堪能しながら観光してみてください動画作りの励みになるのでチャンネル登録・高評価いただけたら嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた次回動画でお会いしましょうさようなら